Kwe, ang Maynila ay uh, abalang-abala na sa uh, pag, uh, asikaso, pag-ahanda para dito. At uh, gaya nga po na mga politisya, uh, ilang uh, bayan sa Laguna ang uh, affected kapag doon sa uh, West Valley Fort. So kabila na po San Pedro, Pina, Santa Rosa, Tandupa, Roy, Kunta, Kayitay. Nakaugay po niyan, sa, uh, kami po sa Office of Commission of Construction and Preservation of the Classical Structure ay nag-research uh, din po at magpapadala po kami sa inyo na communication. At uh, sinisigap din namin mga buhan ng kopya yung checklist na ginagamit na fillbox para doon sa mga building, sa mga structure, ng mga simbahan o kusali, may checklist po doon. Doon makikita kung ang inyong simbahan ay dinisenyo ng isang profesional na civil engineer o hindi. Kasi doon pa didetermine kung halimbawa ang inyong simbahan ay walang ganyan, kailangan natin uh, uh, humapol. Kailangan niyang malagyan kasi kapag ka nagkaroon ng, uh, ng movement ang lupa at bumuho, although malawa ka naman ito, pero hahanapan pa rin tayo ng building permit. At yung mga building permit ko kasi, adjusted yun, yung mga uh, requirements sa uh, mga bakal sa poste, mga bakal sa diga, every time na bilindol ng mas mataas ang intensity, yung susunod na na mga batas sa building permit, itinataas yung uh, para sa safety ng no? building. Itinataas yung disenyo. So, yun yung ating nagawin. At para doon po sa mga affected, lalo na yung mga apektado, huwag po kayo mayroon ng mga examin. Meron po tayo sa Construction Commission. Dalawa po yung ating uh, structural engineer. Dalawa din yung senior architect natin. Para yung po yung, lang po yung nakalaguna, mga ilalang pangalan. Mga category 3 po, A po ito. Ito yung pinakamataas na kategorya sa civil engineer. So, nyo po natin, willing po sila na tumuro. Po. Uh, so, yun po. At, uh, at dahil na rin, kaya po makapapansin po, may dinatalo po ating masibahan na Nais uh, namin makita kung uh, structurally ay sound and safe o kasi at ang unang hinahanap po namin yung blueprint ng inyong uh, construction kasi doon po namin makikita kung appropriate yung bakal at yung size ng poste o ng din kasi kung kapag wala kayo doon, halimbawa may nasaktan sa construction or uh, may bumuho, hahanapin po yun ng municipal engineer. At pag wala po kayo nun, ay kayo po ang civil, may civil liability because nagpa-practice kayo ng, uh, that is illegal practice of a regulated profession na para lamang sa mga licensed professional civil engineer and architect. So, may parusa po yun, may pagkakulo. At uh, yung civil liability, sino ang ituturo? Eh, pa sa yung parish priest? Kasi wala siya, wala siya na ipakita na building plans and design, and yet nagpapagawa siya. Lalo na kung hindi alam na ubisko. So, ay... So, ang bishop naman po ay kumibig ba nagbibigay ng clearance. Kami po ang unang pumupunta, pinapupunta po ng bishop, at sa paggawa ng pre-inspection report bago mag-construction, yun po ipipresent ay bishop po ng termasya. Ibig sabihin, safe yun na pag-aralan na namin, may go signal na yun. O kasi, um, gusto lang namin na masiguro na ating simbahan lahat ay uh, structurally Safe. Kasi public assembly area yan, mga publiko ang gumagami. So may mga bakas ngayon na uh, ang ating mga uh, building code 
ay laging iniaadjust pataas ng pataas dahil nga po ang lintol pataas din ang pataas sa intensity. So, inihahabol namin yung uh, ating uh, so, pangalawa, dahil kayo mga simbahan din tayo na kahit wala pa lintol ay nalalagrag na yung mga adobe. <laughs> so, yung simbahan ko ng paghuyaw at uh, simbahan ng Magdalena yung mga pampangaryo nila ay nalalagrag na yung adobe. So, last week, ay nagpunta po kami sa NCCA para mamili ng clearance para ipagawa ito ang mga ito i-papareter at uh, so uh, binigyan nila kami ng uh, schedule para dalawin itong mga simbahan na ito kasama sila kasi medyo may karamihan itong mga simbahan na luma na mag-undergo ng repair or restoration ay medyo marami-rami ano po kasi hindi matas po talaga ngayon yung implement po nila. Pag hindi nila implement, ay sila ang ipenalize yung municipal engineer kapag hindi implement nila ito. So, so yung civil liability ay lagi ipapasa doon sa owner. Ay kung may naman alam ni Fisha, pag sabi yung pusang ng parapuwa, ay yung may civil liability si Bumi dito. Okay? So, so, yun po. Basta kung simbahan more than 50 years, kailangan na ng tirans sa NCCA bago mag-proceed ng construction. At itinanong ko rin doon sa Hefe, kung yun lang bang mga simbahan na na uh, luma, kasi ang pag-uha, wala siyang declaration, eh gusto niyang mag-apply ng declaration. Yung declaration yung kulay itin na metal o makapal na nakatikip doon sa pader ng simbahan sa harapan. So ang sabi ng NCCA, basta meron kang declaration, pasok yan doon sa 50 year na uh, sakot ng batas. Kapag ginalaw mo yan, wala silang clearance at may nagreklamo, may penalty ka. Meron din halos. So, ilan po yung simbahan na kalahin up sa amin? Uh, Lomos, kasi magpapagawa siya ng Kisame. More than 50 years na siya. And then, ang um, Magdalena, dahil yung kanyang uh, bell tower ay nalalag lang na yung ilang bahagi ng tobe. Kasi yung kanyang uh, parko sa may momento, nagkakalas-kalas na. And then, ang uh, Mahaynay, magpapare-fair na CR. Opo kasi yung CR, yung fossil yeah, nitro doon ay malaking kinalangan doon sa nakaangkos ng CR nila ang fossil nitro katikip ng simbahan dahil doon lumalapot yung adobe at nagiging lupa yung dating bato kumitunan. So, kati po yun. O, ito yung mga hihay. Ang, uh, ano pa ba? Pila kasi mag- uh, na restoration, sila ng pumilet, pumilet o class, yung Polumbari, and Madalna, ang um, dahil sa kanila project ng Polumbari, and then, ang uh, uh, cathedral, dahil ongoing ngayon itong harapan, at, yun ay, ang mga simbahan, 23 years of that. So, walo yung simbahan, itatawagan po namin kayo in advance kapag ka, uh, matutuloy na yung inspection. Hindi kami agad makapagbigay sa inyo ng buo signal kasi kapag ka ganyan ang simbahang concerned ay more than 50 years, dalawa po ngayon na nagbibigay ng buo signal clearance para sa construction. Una ang diocese at ang mission. Pangalawa po ang Maynila, ang um, NCCA. So, remind lang po kasi serious po talaga sila sa pagpapagupan ng itong batas na ito. At uh, actually, ito yung papipintura ng Simba. After long, magpusat kami noong Wednesday sa Maynila, sabi sa akin, noong Hebe. Father, bukas nga po, pupunta ako sa Alumpit. Sabi ko, bakit po? Meron po ba problema sa Alumpit? Eh kasi po yung simbahan sa Talumpit ay pinintahan ng kulay orange. At uh, 
Yun, yun daw mga bolting sa ipinintahan ng kulay puti ay nagmukha daw cake. Eh, sabi ko, ilang layer po. <laughs> Inirol ko na lang. Pero may eh, kaso yun, kaso. At yung civil liability ay sino ang pangiguduro? Sino yun ang pangiguduro? So, uh, uh, yun po. Uh, tulong na natin na protektahan natin ang ating Obispo. Ganun din yung ating mga simbahan na ilagay natin sa tama. Kasi talagang may building po at sino maglalabag sa building po ay may parusa. May parusa po. So that's the legal practice of a regulated profession. Dahil yan ay pinag-aaralan ng mga inyero pahigit limang taon na i-work example na may special. So salamat po. Thank you, Father Boyer. So, you remind the 